Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu. Eh tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa afya, ametupa uhai. Na kuna wengine ambao wako hospitalini, ambao wamelazwa, ambao hawezi wakapumua, hawezi wakala, lakini sisi mimi na wewe na ule mwingine Mwenyezi Mungu ametujalia sisi tunapumua hewa, hewa hatulipi deni. Kama tulikuwa tunalipa hii hewa deni, nafikiri sisi zote tulikuwa tumekufa kwa sababu ukiletewa bilu kama milioni moja huwezi ukalipa ile hewa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunashukuru sana. E, na leo tumetembea pande hii ya dhika na ni katika hali tu ya kujulishana tu maneno ya Mwenyezi Mungu na kuongea na watu na kuweza kuulizana yale ya mimi sijui na uliza mwenzangu na yeye mwenzangu kama hajui kitu ananiuliza mimi. E, kwa hivyo eh, eh, leo tumefunga na siku ya Ramadhani nafiki ndio siku ya tatu na nimetembea tu nikutembea na tembea tu nikikutana na watu niko na kakaangu mimi naitwa Hassan Karioki na wewe unaitwaje mimi naitwa Pita Motisia Pita Motisia yeah. eh Pita Motisia wewe ni mtu mzuri wewe ni semeji bwana kwanza wewe ni semeji kwanza hata hata ziongei sana zaidi ya hapo eh sasa Motisia swali gani ungetaka kutuuliza tu kuweza kukufahamisha katika Uislamu sasa hapa wakati wa mtu eh, akifa eh, uanga mnamzika na mna gani ama uanga mnampea heshima yake ya mwisho wake okay asante sana swali lake ni mzuri anasema kuhusu ku, mtu akifa uh, waislamu wanazikaka mtu siku hiyo hiyo na anataka angejua za, anataka kujua zaidi kwa nini waislamu tunazika mtu mbona atumpe hata ile heshima ya mwisho eh ta kwanza uislamu katika uislamu atusemagi mambo ya eh, eh, nini ya mwisho yani hiyo kusema heshima ya mwisho heshima ya mwisho eh, yeye sisi ni kumuzika hiyo ndio heshima yake kwenda kumuzika kumchukua kumuosha na kumfunga kitambaa vizuri tunapeleka kaburini na katika desturi ya Kiislamu kwanza mtu akifa eh, tumeambiwa mambo matatu katika Uislamu eh, mtu akifa anavaa siku ya haraka ya pili mtu akitaka kuwa muislamu anavaa asilimishwa haraka awe muislamu haraka ya tatu mtu akitaka kuoa anavaa anaozeshwa haraka kwa sababu kama mtu anataka kuona msichana fulani na umemzuia eh ama kijana alikuwa anataka kuoa msichana fulani mzazi akamzuia unaweza situkia hawa watu wamefanya zina wamefanya machafu kwa sababu wewe umezuia kwa hivyo tunataka wafungiwe doa haraka ndio wasije wakafanya nini waende wakazini na katika kufa Mtu akishakufa faili yake hapa duniani na kwa kama Mwenyezi Mungu ameifunga. Kwa hivyo hata mkalisha mwezi, mkalisha miezi mbili inakuwaga hiyo kuweza kumpotezea time yake. Kwa sababu mtu akitoka duniani ndio anakutana na Mwenyezi Mungu. Hapa duniani Mwenyezi Mungu tunajua yuko, yeye ndio tunaabudu yeye, tunamtegemeaye na kila kitu. Lakini sasa kuna ile kukutana na yeye. Kukutana safari ya kukutana na Mwenyezi Mungu inaanzia kaburini. Mwanadamu anapowekwa kwa kwa sababu macho yetu sasa hapa duniani macho yetu sasa tunaona hizi vitu material things za dunia lakini macho wa mtu akishakufa unaambiwa ndio inaona zaidi kwa sababu utaona malaika utaona wale wanakuja kutoa roho yani utaona ulimwengu mwingine yani utaona ulimwengu mwingine ambaye hujaona sasa hapo ndio tunaambiwa mtu anafunguka macho macho ya mwanadamu ndio inaona kwa hivyo mwanadamu tunataka akikufa apelekwe haraka ndio ajue ile safari anaenda ima anaenda kwa kwa kuzima wa milele ama anaenda kuzimu kwenda kwenda kukule kwa moto unaona sasa na muislamu eh, akikufa shati ya kwanza huo muislamu ni kwenda kuoshwa anaenda na oshwa vizuri akishaoshwa vizuri eh wanaume wanaoshwa na wanaume wenzao huwezi kuwa hakuna uh, 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 mwanaume anaoshwa na mwanamke na wanawake wanaoshwa na wanawake wezao si vizuri bibi yako amekufa wewe eh alafu unampeleka mochari alafu anaenda kuoshwa na wanaume wanamtoa nguo zake zote wanamwangalia uchi wake unaona hiyo ni mzuri hapana eh? si mzuri mzuri bro si mzuri si mzuri mwanamke amekufa alafu bibi anapeleka mochari waacha hata huyo mama yako aliyekuzaa anapeleka mochari anatolewa nguo na vijana vidogo 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 wale wa mochari hata ndio wanamuosha hiyo kwanza ni makosa na ni ndio desturi na si hata ikuwa desturi desturi ya ya ya, 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 ya Afrika eh hii desturi ambayo tumeletewa hapa na wazungu wakakuja na mambo ya mochari mochari iko kuwako hata wakati wa zamani sio kama unasomaga biblia kidogo unasomaga unasoma kidogo 
Hebu tuone kidogo hapa Biblia. Na hebu nisomee katika kitabu cha um, ni 9 9 sita Usikie vile watu walikuwa wanafanya zamani. Eh? Kwa hivyo mtu akikufa hata nyinyi kama kama ungekuwa unafuata hii kitabu, mungekuwa mko watu wazuri sana. Mungekuwa mtu sasa umekuwa Uislamu nusu. Sasa umebakia mambo mengine. 9 sita Sasa ndio hii matendo ya mtume 9 aya 36 inasema. Angalia hapo. Ndio hii. Ndio hii hapa nafikiri. Na mwanafunzi mmoja Na mwanafunzi mmoja alikuwa kwa yafa jina lake Tabitha tafsiri yake ni Dorcasi yani pa mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa ikawa siku zile akaugua akafa hata walipokusha kumuosha unasikia baada ya kufa amefanywaje anaoshwa 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 hiyo that's the first step baada ya sasa kuoshwa inafanya ina second 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 ni nini Haya hapo hapo e, matendo ya mitume 5 5 Inasema hivi huyu ni Anania na Safira nafikiri unajua hii historia ya Anania na Safira eh eh Anania uh-huh. aliposikia maneno haya uh-huh. akaanguka akaafa uh-huh. ufu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya Ndiyo. haya uh-huh. vijana uh-huh. wakaondoka uh-huh. wakamtia katika sanda wakamtia katika sanda wakafanyaje wakamchukua nje yeah. wakamzika kumbe huwa nani amekufa baada ya kufa vijana ndio waliokuja si akina badada ama akina mama vijana ndio waliokufa wakakuja wakabonga katika sanda sanda anajua ni nini hapana sanda ni ile kitambaa nyeupe unajua ile kitambaa nyeupe hii unaona kwa waislamu wanafungwa ni kitambaa ambacho kinatoka shilingi 800 ama 1200 uh, nafikiri kwa imani yenu unasimnaamini Yesu alikufa yeah. alizikwa na nini na nini alikufa na akafufuka alizikwa na nini kabla hajafufuka alizikwa kuna kitu alizikwa naye uh, ama aliwekwa sanduku Yesu Yesu kinga yeah. kwa kwa sanduku eh yeah. mm. aliwekwa katika kitambaa hebu msomee hapo 57 nafikiri 25 50 27 52 hapo hebu angalia tuangalie hapo Mathayo Mathayo hebu tuangalie tuone 27 yeah. eh wakamvika sanda eh yeah. uh, 27 Eh. Yeah. 27 51. Ya 50 ngapi? Je kama nakumbuka 50 na 27 na, 50 na iko hapo imeeleza kuhusu mambo ya kuzikwa kwa Yesu. Sijui. Bali alizikwa. Alipokufa wakati alizikwa. Eh. Wakamvua nguo yake. Mhm. Uh-huh. Saa tisa. Mm-hmm. Na kama saa tisa, mm-hmm. Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu mm-hmm. akisema mm-hmm. Eloi Eloi lama sabaktani mm-hmm. yani Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha mm-hmm. na baadhi yao mm-hmm. waliohudhuria waliposikia walisema huyu mm-hmm. anamuita mm-hmm. anamuita Elia mm-hmm. mara mmoja mm-hmm. wao akaenda mbio mm-hmm. wakatoa sifa ndio hii akasoma hapa hmm? ni 27 Amsina saba. Amsina eh. Hata ilipokuwa jioni eh. akafika mtu tajiri eh. wa Armadhaya eh. jina lake Yusufu eh. naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu eh. mtu huyu eh. alimuendea Pilato eh. akaomba umili wa Yesu eh. ndipo Pilato akaamuru apewe eh. Yusufu eh. katika kaburi lake eh. kipya. Eh. Eh akatoa mwili akasonga aka songa katika sanda ya kitani safi unasikia mwili wa Yesu ulikuwa kulingana nyinyi imani yenu vile mnaamini alikufa kwa kaburini mwili wake ulifungwa katika sa? <laughs> sanda sanda, sanda ya kitani yani kitambaa nyeupe, Ana, nyeupe anafungwa naye kwa hivyo ilikuwa ni desturi ya watu wa zamani kuoshwa na, kuzi, na kuweko katika nini Yes, yes, sanda. Yes, sanda. Eh kutia katika sanda. Mm. Lakini sanduku mlitoa wapi? Hata unajua una habari. Ah, <laughs> sijajua sanduku alitoa wapi. Sanduku imekuja na wazungu ndio wameletea mambo ya sanduku. Hakuna nabii yeyote katika Biblia mzima alizikwa na sanduku. Musa alikufa hakuzikwa na sanda. Ibrahimu alikufa hakuzikwa na ah, no hakuzikwa na sanduku. Eh, Musa alikufa hakuzikwa na sanduku. Eh, manabii wote waliotangulia kuna nabii alizikwa na sanduku. Hata Yesu mwenyewe hakuzikwa na sanduku. Kulingana na imani yenu. Si ndio? Mm. Eh? Kwa hivyo hiyo desturi ya Kiislamu ndio hivyo mnavaa mfuata hii desturi kwa sababu hii desturi ndio sisi tunafuata desturi ya manabii vile wa manabii walikuwa wanafanya. Unaona sasa? 
na mtu alikuwa suppose akikufa anazikwa siku hiyo hiyo ni unaona Anania wakati alikufa alizikwa siku hiyo hiyo na bibi yake alipokufa pia alizikwa siku hiyo hiyo baada ya dakika kidogo tu bibi yake akafa na baadaye akufa vijana pia wakakuja wakamchukua akamzika hakuna mambo ya wanawake pale unaona sasa mm. kwa sababu wanawake kwanza hatuwezi kuona na wanawake kaburini kwa sababu wanawake ni watu wa kupiga nduru na kulia si unajua ni kulia na kuanguka na nini wanaharibu ile ile nini ile 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 sherehe ya kumzika huu maiti unaona kwa sababu wengine wanapiga nduru wengine wanalia eh ndio naona katika Uislamu tumekatazwa wanawake wanakaa mbali sana wakati mtu anazikwa wanaima wakae nyumbani waomboleze na kama watakuja makaburini hawakubali kwenda pale maiti inafanya nini inazikwa hapo ni wanaume peke yake wanakuwa pale eh wanawake hawakui kabisa nasemaje hapo yeah, yeah. tunaona hiyo desturi na Kiislamu inapelekana hiyo eh, hiyo sio mbaya ni mzuri kwa sawa hiyo lakini nyinyi mmeiacha <laughs> eh eh mmeiacha kabisa hiyo hiyo tumeiacha hiyo lakini wewe you are, you are innocent person you are very innocent wewe hujui wewe ulikuta tu na kaendelea naye na shida ni moja kama ungekuwa unasoma hii kitabu wewe mwenyewe hii mambo yote ulikuwa umejua eh lakini wewe una ngojeo sameo na mchungaji hapo ndio shida ama sio ni kweli eh Nafsegemea tu mchungaji sana tomia wewe mwenyewe. Do your own research. Utajua mambo mengi sana. Haya swali lingine la pili. Maswali ndio unajua ni mengi. Kwa saa hii si na swali nyingine. Eh? Sasa si na swali nyingine. Hiyo tu ndio uko naye peke yake. Hai, kama una swali lingine na mimi wacha nikuulize moja. Si wewe umeniuliza moja? Wacha niulize kwanza. Eh, wacha yeye. Uko nayo. Haya, asante sana. Wanako wangu wanaenda msikitini. Unaitwa nani kwanza? Albana asimtua. Bana dimtua. Wanawake wangu wanaenda msikitini. Eh wanawake wa Kiislamu wanaendaga msikitini. Lakini msikiti wao uko kando na wanaume kando. Na kama msikiti ni moja nyumba ni moja hivi straight wanakuwa nyuma na wanaume mbele kwa sababu wanaume ndio viongozi. Mhm. Okay okay okay. Nimejibika. Eh nimejibika. Umejibika? Mm. Eh na nyinyi waje niongeze nyingine. Ah ongeza. Mm. Lete yote. Hii kanzu wangu mnaivaa. Eh. Iko na maana ngani? Hii kanzu tunavaa ina maana gani kanzu ni nguo ni kanzu ni nguo tu kama nguo zingine ila kanzu e, ni mavazi ambayo iko na heshima kwa sababu kwa mfano vile mimi nimevaa kama karaoke vile nimevaa hii kanzu unaweza kuniona kwa baa na kanzu no no eh hapana unaweza kuniona kule koinange na kanzu no 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 naenda kutafuta wale madanguro kule asiwezi no. uwezi eh kwa sababu nguo yenyewe hata kwa mfano mtu kama mimi ni nimeenda kwa baa nikaingia nikasema nikakalia kiti nikasema lete kama tulivyo lete taska sijui lete nini wanafikiri wale watu wa hiyo watu ambao hata wanakunywa kwanza watakuwa na wasiwasi watashindwa huyu 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 muislamu sijaiona muislamu na kanzu kwa ba imekuwa kuaje sio ni inakuwa ni maajabu sana sasa kanzu ni kwanza ni mavazi ambayo iko na heshima mavazi ambayo yako heshimika na pia si si lazima ati uvae kanzu kwa mfano huyu mwezangu ah wezangu si unaona wale wawili Umevaa kanzu? Hajavaa kanzu. So kanzu na kanzu sio ati ndio kuwa na imani. Eh? Kama wewe ni Muislamu, si Muislamu si Uislamu si kanzu. Uislamu ni ile kile kiko wapi? Mungu anaangalia wapi? Hapa ndani yako inataka utakwa hapa ndani. Hapa ndio kuna maneno. Si hii. Naweza kuwa pengine mimi ni mtu wa kanzu na mimi niko na tabia mbaya. Si ndio? Kwa hivyo Mungu angalia hapo anaangalia hapa ndani. Na pia kanzu hata kwa kitabu yenu inasema ni mavazi matakatifu. Umeshaiona hiyo? Ah, nishaiona hiyo. Umeshaiona? Nishaiona. Eh, andiko gani hiyo? Sijui andiko yenyewe. Eh, wewe unaona sasa ndio nikakwambia kuanzia mwanzo. Mume mnasoma. Si unaona sasa? Eh? Andiko hiyo ni 16, 14 Walawi. Eh, Kumi... mwanzo ni Walawi. 16, nafikiri 4. Nafikiri ni 4. Kama sijakosea. Wala Wala. Angalia hapa. Mm. Ndio hiyo hapa. Bibilia inasema kuangalia. Kanzu na ni takatifu ndaria hapa 16 mambo ya walawi 16 aya 4 ataiva ile kanzu takatifu ya kitani na atakuwa na zile suruali za kitani milini mwake suruali suruali ni hii suruali ni hii naona hii nimevaa hii navuta hii ndio suruali na mshipi ndio huu sasa siwezi fungua saa hii unajua watoto wajalala Hey, atafungwa ule mshipi wa kitani naye ataiva ile kofia ya kitani kofia ni kama ile amevaa ule shaka pale ehe hayo Ndiyo mavazi matakatifu unasikia kanzu kofia mshipi ni mavazi takatifu eh hey, kwa hivyo hata leo natabonekana huo kipaa nani 
Kanje. Kanje. Sasa Biblia inaniambia kuna kitu ndio Biblia inaniambia hapa. Kabla sijaenda. Kuna kitu kuna zawadi hapa na ni kupe katika Biblia. 3:11 Luka. Hiyo ni zawadi Biblia. Inasema hii hapo kuna zawadi mzuri sana. Yeah, 3:11. Huyu yeah. <laughs> ni Yesu anatupatia oda. Mm-hmm. Akawajibu akiwambia mm-hmm. mwenye kanzu mbili. Mm-hmm. Mwenye kanzu mbili. Na mpe asiye na kanzu. Naambiwa Biblia inaniambia kama niko na kanzu mbili niumpatie ule hana nini? Ana kanzu moja. We unaye? Mimi sina. Kwa hivyo nataka nikupatie ngapi? Moja. Je, nikupatia moja mtafanana na nani? Mmm. na Waislamu. Na Waislamu that is. Hey. Hey. Kumbe hii kitabu kinakufundisha we uwe nani? Muislamu. Saa ngapi unatakuwa Muislamu? Sita msikiti na msikiti iko hapa tukai. <laughs> Sita sema saa hii eh. lakini munda pia ni mzuri. Eh. Mtu anaenda kufikiria. Eh. Ah ni kweli katika Uislamu Ana, anaangalia mambo mbili ndio hivyo kwa, kwa sababu Uislamu ni dini moja mzuri sana. Sikia vile inasema Uislamu ni dini moja mbili mia mbili hamsini na sita. Uende ufikirie, ufanye research yako. Yaani hujalazimishwa na mtu yeyote. Uislamu hatuwe mchagi moto. Watu wanadanganyaka watu huko nje. Oh, Uislamu unaingia kwa ulingi na panga. Mimi ni nani alinishikia panga ni nikaingia. Si ni urongo hiyo. Mimi niingia peke yangu. Kurani eh, nasemaje? 2256. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Uongovu umekwisha pambanuka na upotovu. Unasikia? Hakuna kulazimisha mtu. Haki iko kweli na upotovu huko. Yaani dini imeweka Uislamu imeweka wazi. Hii ni haki na hii ni upotovu. Hakuna uwezi kuweza kulazimishwa na mtu wewe Muislamu. Wewe ukifanya research yako ukiona unataka kuwa Muislamu, unakuja tu. Hata kama sisi hapa naiko naenda kwa imamu na mwambie unataka kuwa Muislamu. Eh, maswali yameisha? Sina swali lingine kasa. moja. Muhammad unamjua? Si mjui. Mjui Muhammad? Si mjui Muhammad. Hey, na wewe unajua Muhammad? Ah, ah. Si mjui. Hey. Ah, mimi naonekana wewe unaona mama unajua yule Muhammad tu wa wholesale. Eh? Ah. Unajua yule Muhammad ya wholesale na yule mwingine wa butchery? Labda tu. Eh, sasa sio hao. Huyu ni Muhammad mwingine. Huyu ni Muhammad mwingine. Hebu sikia huyu Muhammad sio utamjua mzuri. Hebu msikize. Tunaongea Muhammad yule alikuwa nabii kule Saudi kule Saudi Arabia. Eh, kule Arabuni kule. Ehe. Muhammad. Ehe. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa Muhammad ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Kama Muhammad ni mtume wa Mungu, aliletwa duniani afanye kazi gani? Eh? Sasa 65:11 Quran. Tano, Mtume uh-huh. anayekusomeeni aya za Mwenyezi Mungu uh-huh. zinazobainisha kila lilohitajiwa uh-huh. ili uh-huh. kuwatoa wale walioamini uh-huh. na wakatenda mema uh-huh kuwatoa katika giza na kuwapeleka katika nuru na, ku, na kuwapeleka Muhammad anakuja kutoa watu katika darkness anawapeleka katika nini mwangaza katika nuru je Muhammad anakuhusu wewe anajisi anakuhusu wewe mm. anakuhusu wapi Saba, mia moja, hamsini, na nane. Saba, mia hamsini. eh Korani chapter 7 148 aya 758 naangalia hapo baba Sema uh-huh. ewe nabii Muhammad. Sasa Mungu anamwambia Muhammad, anaambia watu, sema we nabii Muhammad. Enyi watu? Enyi watu? Sisi wewe ni msini mtu? Mimi ni mtu. Na wewe si ni mtu? Yeah. Na mimi si ni mtu? Na hao wote si ni watu? Yeah. Ehe. Enyi watu? Ehe. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Ye yeah, ni nabii wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote. Kati ya hao wawili Muhammad na Yesu unamfuata nani wewe? Mm, namfuata Yesu. Namfuata Yesu. Nao namfuata nani? Namfuata Yesu wote. Watu wako sawa. Eh, Yesu. Namuata. Yesu Yesu anakujua kweli? Anakujua? Yesu anakujua. Katika kideni yetu eh. naokoka Yesu namujua katika kideni yetu. Oh. oh. Ebu ni ni ni, 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 ni kama anakujua kidogo. 15:21 nasema ameokoka. Eh. Tutakuja huko. Ni vizuri ni vizuri hivyo ndio utapata wewe mafundisho. 
Mafundisho sasa unapata mafundisho ya sasa Unajua sisi sasa ndio ndio wenyewe wa mafundisho. Eh mm. mambo ni ya matayo. Eh 25. Kume... Asoma 24. 24 moja kwa eh, moja. kwa moja tole moja kwa moja. Akajibu akasema. Eh. Akajibu akasema. Anasemaje? Sikutumwa. Uh-huh. Sikutumwa uh-huh. ila kwa kondoo waliopotewa nyumba ya Israeli. Hebu angalia kama ni kweli. Angalia nataka uangalie kitu. Hiyo kitu ni kweli ama ni rongo. Eh, hiyo. Akajibu akasema uh-huh. sikutumwa uh-huh. ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Eh? Ama tuanze tuanze 21 ndio ufa, ufa, hapo ndio tafahamu mzuri. Tuanzie pale juu ndio tafahamu hiyo mzuri context ya hiyo haya. Eh? Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Natazama mwanamke mkana naye wa mpaka ile. Huyu ni mwanamke mkana naye amekuja kwa Yesu. Akatokea kampazia sauti akisema. Anasemaje? Unirehemu bwana, uh-huh. mwana wa Daudi. Huyu mwanamke si Muisraeli, na kutoka ngambo ile ingine. Anasema ni rehemu mwana wa Daudi, eh? Binti yangu amepagawa sana na pepo. Ndiyo. Wala yeye hakumjibu neno. Uh-huh. Na wanafunzi wake wakamuendea wakamuomba wakisema, uh-huh. mwache aende zake kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Wanakuja wamekasirika na yeye pia. Uh-huh. Akajibu akasema uh-huh. sikutumwa uh-huh. sikutumwa uh-huh. ila kwa kondoo waliopotea uh-huh. kwa nyumba ya Israeli. Uh-huh. Na akaja akamsujudia akisema mwanamke amefukuzwa lakini bado asiki. Bado anataka kurudi kwa Yesu tu akarudi kwa Yesu ehe. Uh-huh. Akamsujudia akisema kurudi kwa Yesu direct tena. Bwana uh-huh. bwana uh-huh. unisaidie. Uh-huh. Akajibu akasima uh-huh. Ziviema kukitoa chakula cha watoto uh-huh. na kuatupia mbwa. Unaona sasa hapa ya, hapa Yesu amekasirika, amemwambiaje si vizuri kuchukua cha watoto na kutupia nani? Kwa sababu ule mwanamke si yani? Si Muisraeli. Si Muisraeli. Sasa wewe hauko hapa. Wewe eh? hapa. Wewe hauko hapa. Wewe eh? Hapa. Wewe kila siku tunaambia uko ati uko kwa Yesu. Yesu anasema yeye ametumwa kwa watu gani? Yesu alitumwa kwa wale watu wambaya eh. si wale watu wa Israeli yeye alitumwa kwa kabila kumi na ngapi ama una habari hata katika ufalume huyuko wacha nimalizie kwa ufalume hata kwa ufalume wa Yesu ujugu wa mwisho huyuko kwa hivyo nataka nikukupeleka pahali ambayo uko sawa utakaa kwa kila mtu Eh 19:27 nimalizie nasikia wanaenda kazi. 19:27 eh. Matayo. Inasemaje? Ndipo Petro akajibu akamwambia, eh. "Tazama, eh. sisi tumeacha vitu vyote kwa eh. kufata. Eh. Tutapata nini basi?" Eh. Yesu akawambia, eh. "Amin, amin nawaambia eh. ya kwamba nyinyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, uh-huh. nyinyi nanyi mtaketi katika viti kumi na viwili Mkiwa hukumu kabila kumi na mbili za Israeli. Wewe uko? Kumi na mbili za Israeli. Hapo uko wewe? Yes, Mimi niko. Huyu uko? Ah wako. Kwa hivyo si zote hatuko. Sasa mlango wako ni hii, malizie na hiyo twende. Eh hey, hapa ndio unatakikana sasa. Hapa ndio kwako kwa sababu huyu ndio alikuwa nabii wa watu wote. Alitumwa kwa Afrika, akatumwa kwa Wazungu, akatumwa kwa Chinese, akatumwa kwa Russians, akatumwa kwa Amerika, akatumwa huko Europe. Kabila yote kila kabila ulimwenguni. Na tena mama tena nyanya yake ametoka hapa. Tunaleta tunasema anga nyanya wale wa zamani. Ametoka hapa Misri, Hajar. Tunajua Hajar ni Mwafrika ambaye alioa na Ibrahim. Na ndio mama Ismaili na Ismaili ndio kizazi kimekuja kwa Nabii Muhammad. Unaona sasa? Kwa hivyo yeye ana uhusiano mwingi sana na Waafrika. Endelea. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uh-huh. kila mmoja uh-huh. alipelewa kabila yake uh-huh. na taifa lake tu. Uh-huh. Uh-huh. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake uh-huh. ndiye aliyepewa utukufu uh-huh. wa kupelekwa uh-huh. kwa watu wote. Kwa hivyo mtume wenu ni Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo enda fanya mawazo nyumbani, uh-huh. fikiria uh-huh. kidogo, uh-huh. ni vile tu tunaenda kazi tungeongea ongea lakini siku nyingine mimi nitakuja tu. Eh, siku nyingine nitakuja alafu tuongee. Hapo namna gani? Eh na ukitaka kutuangalia utatuangalia tu kwa YouTube utatuona. Eh angalia sali andika sali mda wa Kenya utatupata hapo. Sawa? Eh nafikiri karibu sana. Mimi nimewapenda nyinyi vijana kwa sababu nyinyi ni watu wazuri. Nimeona nyinyi amkunywi pombe, si ndio? Amkunywi pombe. Eh amkunywi pombe. Eh kitu kama hiyo. Eh tena wao ulisema kuna kitu ulisema. Sisi nimalizie hiyo utanipa time nimalizie hiyo. Kwa sababu hiyo naye hujajua na alisema huyu jamaa alisema ameokoka bwana. Sasa na hiyo swali pia iko inasumbua wanafunzi wa Yesu bwana. Walisumbuka sana kuhusu na hiyo swali. <laughs> ah ilikuwa ni kitu mzuri sana. Eh 19 23. 19 23. Eh, ni matayo unasoma. Ni haya moja tunasoma. Mm. Sikiza hapo sasa. 
Masala. Yesu akawaambia wanafunzi wake, angalia uh-huh. hapa. Yesu akawaambia wanafunzi wake, uh-huh. Amin, Amin nawaambieni uh-huh. ya kwamba uh-huh. itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Uh-huh. Nawaambieni tena eh. ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la shindano eh. kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndio. Wanafunzi waliposikia haya walishangaa mno uh-huh. wakisema eh. ni nani basi awezaye kuokoka. Hiyo swali ni kama hii umesema wamefanyaje? Na wanafunzi wanauliza swali hilo hilo kwa nani? Kwa Mungu. Kwa, kwa Yesu. Kwa hivyo anawaya kujibu ni nani? Yesu. Yesu. Hebu msikie majibu ya Yesu. Yesu eh. akawakazia macho. Kwanza eh kwanza hiyo kitu limuudhi. Hiyo swali tu ya kusema mtu ameokoka ni muudhi. Uh-huh. Akawaambia uh-huh. kwa wanadamu uh-huh. hilo la kuokoka uh-huh. haliwezekani. Ila ila kwa Mungu uh-huh. yote yawezekana. Kwa hivyo kwa wanadamu hakuna kufanya nini? Hakuna kwa. Anayokuwa ni nani? Mungu. Mungu. Wokofu unapatikana lini? Yesu anajibu tena 24:13. Uh-huh. Hiyo hiyo matayo. Hiyo hiyo matayo tu. Ishirina. Yesu anajibu mambo ya kuokoka. 24:13. Inasema hivi uh-huh. e, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho uh-huh. lakini uh-huh. mwenye kuvumilia hata mwisho uh-huh. ndiye atakayeokoka kwa hivyo mwenye kuvumilia baka siku ya mwisho ndio atafanyaje atakayeokoka mwisho umefika mwisho bado mwisho bado kufika. kwa hivyo we bado hujafanya nini kuokoka kuokoka ni siku ile utachukuliwa uambiwe na Mwenyezi Mungu ingia paradise hmm. wao wameokoka na, na ule mwingine yaambiwa ingie motoni huwa hajaokoka anaenda kuchomeka milele. Wao ukiokoka unaambiwa ingie paradise. Unaona? Na ni siku ya nini? Kwa hivyo kwa sahii duniani hakuna mtu ambaye anaweza kusema ameokoka. Sababu wanadamu wanafanya makosa kila siku. Kila siku unafanya makosa. Mara mara una tubu, mara unarudia tena makosa. Mwanadamu ni wa kusahau. Kama alikosea tena arudia tena hivyo namna hiyo. Nasikia? Kwa hivyo ndio hivyo. Andiko la mwisho. 126 magaya Quran 6126 sasa kwa mwisho tuende zetu Hiyo ni ya Kiislamu namaliza nikiondoka Haya 6 mm-hmm. 126 inasema mm-hmm. Na hii dini ya Uislamu Unaambiwa hii dini ambayo ni ya Uislamu Na hii dini ya Uislamu mm-hmm. ndio njia ya Mola wako iliyonyoka Tunaambiwa Uislamu ndio njia dini ambayo iko straight haina kona kona hata kidogo mm-hmm. Ndio unaona sisi Waislamu mambo ya kusema maurongo na nini hatuna mm-hmm. eh, Hizi tunaongea straight away tunasema ni hivi Eh ni unaona anakuambia mambo ya kweli kwa hivyo unatakana uwe Muislamu na wewe rafiki yangu pia msikiti yuko hapa karibu eh ukitaka kusilimu ah wako utaingia tu msikitini ama namna gani naenda ufanye research eh nilipokuwa mlikuwa na haraka tungeongea mambo mengi lakini mmesema mna haraka mnaenda kazini basi karibuni sana ah sa- salamu alaikum wa rahmatullahi mimi naitwa Hassan Kariuki na wewe mimi naitwa Francis Karanja Karanja Karibu sana Karanja. Mm. Swali gani ungetaka kujua kwa Uislamu? Swali hata kama ni ngumu namna gani. Wewe uliza bila kuoga, bila kitu yoyote na makosa yetu pia tueleze. Mbona mm. mnafanyaka this and this and this why? Mm. Mm. Sasa Waislamu wanasemaga Mkristo yoyote ni kafiri. Sasa nilikuwa nauliza kafiri maana yake ni gani? Hey. Si wanasemaga kila mtu kila mtu kama si Muislamu yeye ni kafiri. Uh-huh. Sasa kafiri kafiri sasa hiyo hiyo ndo nilikuwa nataka kujua vizuri kafiri maana yake vizuri ni nini. Eh hey. hey, kafiri eh hey, sisi waislamu hatuiti wa Kristo makafiri. Na hakuna pahali popote tumeanika tume, tume, katika haya Korani inasema Mkristo ni kafiri. Kwanza ni kwanza nimalize hapo ndio nikuja kwa kafiri. Kwanza Korani inasemaje kuhusiana na Wakristo kabla sija kuja kwa kafiri. Nitakuja kwa kafiri kwa sababu ameuliza anasema Waislamu wanasema wakiona mtu yeyote ambaye si Muislamu, haya Mkristo Oh naenda job eh? Okay, sawa. Basi tutaongea. Tutaongea. Ni Karioki. Hasani Karioki ndio jina langu na wewe? Karioki. Mimi naitwa Hasani Karioki ndio jina langu. Mimi naitwa Na ngomera. Ndoji Islam Omera. Aya. Islam Islam ndiri mabel kabisa. Alao kuchama nguru. Sasa swali gani ungetaka kutuuliza? Ya kwanza. Eh. Mbona Waislamu hawani na na Wakristo? Mbona Waislamu hawani na Christians? Kwa nini Waislamu hawoi hawani na Christians? Kwa sababu kwanza kitu ya kwanza kabla sijaenda kwa maandiko hiyo ndoa kwanza itafungwa na nani itafungwa na imamu ama 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 pasta au chungaji sasa hii ndio swali nataka kumnielezea itafungwa na, na nani oh. eh, sasa uh, dini yetu imekataza eh, mtu kuolewa na sio kuwa muislamu kwa sababu kwa sababu sheria za Kiislamu ni mingi na kwenye hakuna na kwa sababu sisi katika Uislamu kwanza mwanamke akona haki yake 
kule eh, ana haki yake lakini kule kwenye hana haki kwa sababu kwanza baba akikufa apati shamba anapata apati unaona sasa hiyo ni makosa ya kwanza sisi kwetu mwanamke akikufa katika uislamu ana haki alidhi mali ya baba yake kwa mfano baba yako alikuwa na hizi gorofa tano ama kumi na kwenye mko wasiana wawili wasichana watapata kuota ya hiyo mali e, ngoja kidogo ngoja kidogo na kueleza kuhusiana na uislamu na ngoja kidogo ngoja kidogo kuhusiana na kuambia sasa kuhusiana na uislamu wasiana watalidhi kuota na vijana wata, watapata ile hafu ya mali ya baba ya ya baba yao mama hagawi kwa sababu mama anaweza kukaa pale popote kwa hao watoto wake si ni kweli lakini nyinyi ampatii mwanamke shamba mnamnyima kwa nini sasa si shamba atapewa na bwana yake kwa nini apewa na bwana yake na mlizaliwa na mlizaliwa nyinyi wote pamoja kwa nini wewe upewe na yeye anyimwe na wote ni watoto wa ule mzee mimi nabaki na mzee yeye uh, anaenda kwa mzee mwingine na akifukuzwa kule atakuja kwenda ataenda wapi atakuta bwana mwingine atakuta bwana mwingine oh. kwa hivyo sasa hiyo hii si ni discrimination sasa hivi unaona mhusiano ukiniomba na kunyima kwa sababu kama mhusiano yangu unasema hata lidhi kitu sasa mimi ukiniomba mhusiano mimi nakwambia mimi sitaki sasa naambia mhusiano ya umma Hai. Wewe ni mali ya nani? Ni mali ya kidogo. Tukikuja katika kitabu. Kitabu. Hiyo maneno ya ya msiana ni mali ya umma. Iko kwa kitabu yote. Kitabu gani? Sasa hakuna. Unajua sasa ulipata afu gani? Ningekuwa na Biblia yangu, ningejua mali. Hakuna yako si hata hii. Ikuandikie msiana ni mali ya umma. Biblia ikuandikie. kwa kusema kweli, msiana. community. But I'm myself for a community. Lakini hiyo si kweli. Hii si kweli. Hiyo ni Uislamu inakuwa aje. Katika Uislamu msichana kitu ya kwanza nimekuambia ako na haki kuridhi mali ya baba yake. Na uwezi mdhurumu kwa sababu baba akikufa kadhi atakuja nyumbani kwenu. <laughs> Aulize mali ya mzee ni ngapi? Ambio ako na roli mbili, ako na nyumba tano, ako na shamba sita, ako na ngapi? Ambiwe sasa hii mali tunagawa hivi. Wasichana wanapata hii na hii. Sawa? Na nyinyi vijana mnapata hii na hii na hii. Ili ule msichana hata akifukuzwa na, na bwana yake kule ameenda. Yeye ataweza kujimudu kwa sababu aliwaachiwa mali na kima hii, atajaweza kujimudu na watoto wa. Kwa hivyo hata ule bwana akienda akimkataa, yeye hana wasiwasi. Yeye kona mali ameachiwa na wazazi. Lakini sasa wewe msichana mnasema mtaki kumgaia mali. Alafu akirudishwa nyumbani kwenu, eh, wewe unamfukuzwa unasema mtaki. Ndugu yako mwingine naye anasema mtaki. Sasa ataenda kwa nani? Na ni wewe mtoto wenu. Wewe ungependa wewe ungependa msichana yako afanyiwe hivyo? Ah, si ungependa hata. Si ndio hiyo. Ndio naona sasa dini yetu haiwezi kupatia mzuri ambaye si Muislamu msichana yetu. Kwa sababu hataweza kumkinga kulingana na vile sheria za Mungu zimesema. Ah, swali lingine. Swali ya pili. Ehe. Nasikia kwamba msichana Muislamu anaweza fanya harusi tena ile ndoa kwa ile ndoa ikiharibika tena fanya harusi nyingine kwa nini eh hiyo kwa mfano ndoa imevunjika ndoa imekubalika kwa vitabu vyote eh kwa sababu ndoa ndoa kwa mfano msichana unaambiwa msichana katika Uislamu tunaambiwa huwezi kumwacha mwanamke ila kwa makosa makubwa makubwa kama guzini sawa ama kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu hiyo naweza kumwacha. Na si ndio? Kwa mfano umepata bibi yako anafanya zina, eh? Na mwanaume mwingine. Watazidi ukana eh? Hayo siwezi. Sasa katika Uislamu nakubaliwa mwanamke ukimwacha, eh? Kuna ile miezi anakaa, miezi inafikiri ni ine. Eh? Kuna ile miezi anakaa, akikaa hiyo miezi ni nne ama tatu? Miezi minne. Anakaa. Akishakaa hiyo talaka inakuwa iko sawa, sasa imekamilika. Anaweza olewa na mwanaume mwingine. Naona? Alafu ya pili si mfungwa. Hajafungwa? Ah. Katika Uislamu kuna freedom. Ule mwanamke kama utakaa na yeye, basi mwingine bwana mwingine anaweza kumooa. Okay. Na kwa nini mnasema mkulangi nguruwe? Sisi hatukuri nguruwe. Lakini iko mwalimu wa nguruwe yako hapa. Anaitwa Salim Ngoge. Wewe kuja. Wewe kuja ni kidogo kidogo leo. Eh, huyu ndio mwalimu wa huyu ndio mwalimu anajua. Hiyo ni mwalimu. Huyu ndio mwalimu anajua mambo ya nguruwe. Sije waelewa. Swali yako umeuliza gani? Mbona mbona waislamu hawakuli nyama ya nguruwe? 
Oh nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe atukuli kwa sababu Mungu amekataza nyama ya nguruwe kwa Qur'ani. Amekataza kukula nyama ya nguruwe. Kwa sababu nyama ya nguruwe iko na maradhi mingi sana. Hebu angalia Qur'ani. Usiende mbali. Angalia 645 Qur'ani. Hebu muonyeshe. 645 Qur'ani. Kwa nini atukuli nguruwe? Angalia vizuri. 645. Sema Sioni katika yale niliyofunuliwa mimi niliyoletewa wahyi sioni kitu kilichoharamishwa kuwa mlaji kwa mlaji kukila kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni mzoga mzoga unajua ni nini mimi sijui Kiswahili mzoga ni mnyama aliyekufa bila kujua sababu yake kwa mfano umepata kuku amekufa au fai kukula umepata ngombe amekufa au fai kukula kwa sababu inaweza kuwa ameuawa na maradhi ukakula ile maradhi yakakuadhiri malizia au damu au damu sisi hatukunywi damu wala hatukuli motura unaweka ati damu ndani hapana damu inayomagika au nyama ya nguruwe unaona nyama ya nguruwe tumekatazwa umeiona ama nyama ya nguruwe tumekatazwa tusile ndani ya Qur'an kwani hivyo kwani hivyo ni uchafu tunaambiwa nguruwe ni uchafu tusile nyama ya nguruwe so ni Qur'an ambayo imetukataza na wewe umesema wewe ni dini gani mimi ni Kristo na wakristo hususan huwa wanatumia kitabu gani biblia sikiza biblia nayo inasemaje kuhusu nguruwe 11:7 kitabu cha walawi kama unakulanga nguruwe na unasema ni tamu shauri yako sikiza 11:7 kitabu cha Walawi mambo ya Walawi 11:7 eh, mambo ya Walawi fungua hiyo yako ya simu kabisa Walawi tena ndiye kiluo bwana 17 eh mimi najua lakini 17 eh ah 11:7 Walawi <laughs> nataka kwanza afungue ndio tuendezane pamoja <clears throat> Walawi Walawi inaitwa Walawi. Leviticus. Ah kwa kizungu inaitwa Leviticus. Kwa kizungu inaitwa Leviticus. 11:7. Mm. Mm, 11:7. Sasa sikia Kiswahili inasemaje? Inasema hivi. Eh uh -huh. e, nguruwe. Na nguruwe. Na nguruwe. Kwa sababu yeye anazo kwato. Yaani nguruwe ana zile hoofs katika miguu yake. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati. Tena nguruwe miguu yake imepasuka kati. Lakini hachewi lakini nguruwe hana ile wazungu wanasema chewing card. Yaani nguruwe ni kama binadamu. Sawa? Hana chewing card. Nguruwe ni kama binadamu tu. Uh -huh. Yeye ni najis kwenu? Yeye nguruwe tunaambiwa ni najis kwenu. Ukisikia najis ni kitu kichafu kwenu. Venye Qur'ani imesema ni mchafu. Uh -huh. Msile nyama yao. Biblia pia inasema inaunga waislamu mkono msile nyama ya nguruwe uh -huh. wala msiguze mizoga yao. Tena Biblia inasema hata mzoga wa nguruwe usiguze. Hawa nguruwe. Hawa nguruwe. Ni najis kwenu. Unasikia nguruwe ni najis kwenu na ndio unaona sisi waislamu hatukuli. Hii ni ya kijaluo mimi najua. Eh hii ya ugenya. Hii ya ugenya inakubali hivyo ama inasemaje? Hii ni kisungo kisungo ya kule ugenya. Sina shida. Lakini imesema ukweli sawa na hii. Imesema kama tu sema the same so pia biblia imekataza watu kula nguru e, 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 kula nguruwe na ukiona mtu anakula nguruwe aka, akaendelea kula nguruwe mungu anasema ataenda kumchoma 65:4 isaya angalia hiyo yako 65:4 isaya ukila nguruwe unachomeka hamna mambo ya kurumiana isaya 65:4 sio sisi tumeandika yako e. inasema hivi waketio kati ya makaburi kuna watu wanaoketi kwa makaburi na kulala katika mahali pao pasiri. Uh -huh. Walao nyama ya nguruwe. Kisha ni watu wanapenda kukula nyama ya nguruwe na mchuzi uh -huh. wa vitu vichukizavyo huu katika viombo vyao. Uh -huh. Watu wasemao simama peke yako. Uh -huh. Usinikaribie mimi. Kwa nini? Kwa maana hey. mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Uh -huh. Watu hawa hey. ni moshi pwani mwangu. Uh -huh. Moto hey. uwakao mchana kutwa unasikia jatelo do nje islamu islamu ili dini mabel ado nje <laughs> ado nje islamu ah, pora buro ngia neba mose tangalia pole pole tutaangalia pole pole lakini usaelewa hiyo nguruwe ulikuwa unauliza imekatazwa usile nyama ya nguruwe kila nyama ya nguruwe ina maradhi mengi sawa na Mungu amekataza katika Qur'ani na katika Biblia amekataza lakini mchungaji hapo anakueleza anipata eh yeye nimepata Muhammad unamjua Muhammad ni nani? Muhammad nani? 48 29 Qur'an. Muonyesha hapa. Eh 29 inasema. Ajue Muhammad ni nani? 
Muhammad ni nani? Muhammad. Hey. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Na akiwa ni mtume wa Mungu, anatuhusu sisi wajaluo na wakisi na wasapere, anatuhusu namna gani? Kama Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, saba. muonyesha jatelo. Mm. Islamu elidin mabel. saba inasema. Eh. Mitume waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uh -huh. kila mmoja hey. alipelekwa kabila yake uh -huh. na taifa lake tu uh -huh. mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake hey. ndiye aliyepewa utukufu uh -huh. wa kupelekwa hey. kwa watu wote so Muhammad ndiye ametumwa kwa watu wote kwa watu wote na ndio unaona ukienda msikitini kuna mkikuyu kuna mjaluo kuna mkisi kuna kabila zote wote wanapanga safu moja akija governor wa Kiambu kama ni Muislamu ataingia kwa msikiti akipata imejaa na kaa huko nyuma. Hakuna ati mambo ya kupatia MCA ati apige kampeni ndani ya msikiti hamna. Kwa sababu watu wote mbele ya Mungu wanawekwa sawa. Anielewa? ni kweli. Lakini kwenu akija kanisani we kwanza unaondolewa pale mbele kwa sababu MCA atatoa sadaka kubwa kukuliko. Hiyo ni kweli. Sasa karibu katika Uislamu sehemu ambayo hakuna kubaguana bana. Serikali Serikali. Karibu bwana. Eh nawaelewa, nawaelewa pole. Umeelewa? Pole pole hiyo eh. Umepata eh? Nimepata. Sasa nini kinakuzuia ukue Muislamu? Hiyo sasa unajua sasa ni jambo geni sana umeniletea sasa. Yaani wewe tangu uzaliwa uje isikia kuhusu Uislamu? Na mimi na wanga ukibaka kanzu tu. Hata mimi na banga kanzu nikienda kanisa. Unavanga kanzu kama hii? Eh. Ah wewe. Kabisa unavanga? Eh? Unavanga maksiba. Maksi ndio nini sasa? Unavanga namna hii. Hiyo yako. Ah karibu sana. Uko na swali nyingine ya ziada? Mimi sina swali. Ah basi karibu kwa Uislamu. Ah karibu sana katika Uislamu basi. Ndio hiyo swali. Swali ni ni kwa nini Waislamu huwa wanatumia maji kuenda kwa choo? Asante sana. Waislamu tunatumia maji kuenda kwa choo kwa sababu ni usafi. Kwa mfano ukichukua matope ujipangu, ujiweke kwa uso matope. Matope sahi tutengeneze matope ujiweke kwa uso. E, na mimi nijitengeneze matoke pe niweke kwa uso nichukue maji nijioshe vizuri kwa uso na we uchukue tishu ujipanguze vizuri kwa uso mimi na we nani atakuwa msafi kwa uso e, ni we, mimi, mimi ambaye nimetumia maji kuosa uso wangu baada ya kujipaka matope na we umetumia tishu kujipanguza uso wako baada ya kujipaka matope E, ni wewe sababu ni wewe sababu umetumia maji asante sasa sehemu ambayo tunaendea haja kubwa haja kubwa huwa inatoka kama matope ninavyozungumza kibalaka inapotoka huwa inashika upande na upande sawa so ukipanguza bado uchafu inabaki that's why unaona kuna mtu anaenda kwa haja na anatumia tisho na bado nguo yake ya ndani iko na uchafu na nipata vizuri kwa nini kwa sababu ile tisho haimalizi uchafu lakini ukitumia maji huwa inaondoa ile uchafu yote unakuwa uko fresh Eh na ndio unaona saa hii uwezi enda jioni ukaambia bibi yako nipatie tisho ya hamsini nijipanguze nilale utamwambia nipe maji nioge ndio nilale kwa sababu maji ndio inatoa ile uchafu ndio unaweza kulala vizuri anipata vizuri lakini pia Qur'ani inasema tutumie maji tukienda kwa choo tano sita Qur'ani na mvutie hapa ndio ione Qur'ani ndio haya sita eh enyi mulio amini Mnaposimama ili mkasali uh -huh. basi wesheni nyuso zenu uh -huh. na mikono yenu uh -huh. mpaka vifundoni uh -huh. na mpake vichwa vyenu hey. na osheni miguu yenu uh -huh. mpaka vifundoni uh -huh. na mkiwa na janaba uh -huh. basi yogeni uh -huh. na mkiwa wagonjwa au mumo safarini hey. au moja wenu ametoka chooni unasikia ukiwa unaenda chooni ukitoka chooni lazima utumie ma maji sasa ukioga na maji ndio utanawa mikono sawa eh? kwa sababu tayari usaa osha ile sehemu vizuri si hiyo hiyo haja si ni ile chakula uliyokula mm -hmm. yeah, na, na hiyo mwili ambao umetolea ile haja si ni mwili yako yeah, ni mwili yangu eh sasa ukiguza mwili yako haina shida unaguza unaosha vizuri na maji safi ile uchafu yote inatoka sawa eh? ni usafi huwa tunatumia maji kwa ajili ya usafi na pia biblia inasema utumie maji lakini nyinyi msomewi hiyo huwa mnasomewa sehemu ya kutoa sadaka peke yake Eh, amsomei sehemu ya kujisafisha tisa kumi wa Hebrania muonye. Angalia, waraka wa Hebrania, waraka kwa Hebrania, tisa aya ya kumi inasema. Kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili tu. Hii ni sheria ya mwili sio ya kiroho. Ah ah, hii ni sheria ya kimwili. Eh. Vyakula na vinywaji. Ukila chakula unaenda haja ku kubwa. Ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo? Haja ndogo. Na ukienda haja kubwa na haja ndogo unatumia sehemu ngapi? Sehemu mbili. Sehemu mbili. Sikiza hizo sehemu mbili unazifanyaje? na kutawadha hey. 
kuingine kuingine unajua nini maana ya kutawadha ah muonyeshe hapo nyuma kutawadha maana yake nini ndio ajue kutawadha kuingine kuingine maana tawadha nawa oga mbele ya kusali kumbe kutawadha ni kuna kunawa so na biblia inasema ni sheria jinsi ya mwili vyakula na vinywaji na kunawa kuingine na kuingi na kuingine tunajua kuna gedhorai na dhi nyafika so kuanzia leo inafaa ukienda kwa choo unabeba mtu mtungi na watu wa proto wakikuona ukibeba mtungi ukienda kwa choo watajua wewe ni muislamu watajua mimi sasa ni muislamu so biblia inakufunza pia uwe muislamu <laughs> ni wewe muislamu na unasubiri nini Unasubiri nini? <laughs> Unasubiri nini? Unasubiri nini? Na usaelezwa hapa ndio njia ya kweli. Eh. Unachokisubiri ni nini kingine? Leta swali nyingine tusikie. Muhammad unamjua? Muhammad. Eh. Na msikianga lakini simjui. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Yaani wewe ni umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Muhammad umjui. He he he. 25 moja Qur'ani. Eh. Wallahi waislamu tuna kazi. Yaani wewe uko hapa dhika lakini Muhammad umjui na hii ndio umma wa Muhammad. Hii unaona tunaishi. Wewe ni umma wa Muhammad. Sikiza huyu Muhammad ni nani? 25:51 moja Qur'ani. Muonyeshe. Na kaangalia. Na kama tungitaka tungewapelekea katika kila mji muonyaji wao. Lakini tumemleta Nabii Muhammad kwa watu wote. Unasikia Muhammad ni mtume wa Mungu kwa watu wao? Kwa watu wote. So mtu Muhammad ndio ametumwa kwa ajili yetu sisi zote ni mtume wa Mungu lakini ametumwa kwa ajili ya watu wote Qur'ani 758 758 Qur'ani nataka umuonyeshe vitu ndio aone na macho yake 758 Yaani Muhammad ndio akatumwa kwako Sema eh. ewe nabii Muhammad eh. enyi watu eh. enyi watu eh. hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu eh. nyinyi nyote Muhammad ametumwa kwa watu wote watu wote. Sasa alipokuja kwetu sisi watu wote. Ametuahidi nini ama ametueleza nini? Ukifata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mungu anatufanyiaje kwanza Qur'ani 331. Sura ya Imran 331 Qur'ani. Sikiza mafunzo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sema eh, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu. Kitu ya kwanza lazima umpende Mwenyezi Mungu. Wewe unajua Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu peke yake ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Si ndio? Mm. Ah, sikiliza habari. Basi hey. ni fateni. Tunaambiwa kama tunampenda Mwenyezi Mungu, tumfate bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aha. Hapo Mwenyezi Mungu hapo tukimfuata Muhammad atakupendeni hapo Mwenyezi Mungu atatupenda na atatusamehe madhambi yetu na utasamehewa madhambi yako. Na nipata vizuri eh? Sio mambo ati mtu amekufa ili abebe dhambi yako hapana a a wewe kwanza ni umpende Mwenyezi Mungu umpenda Mwenyezi Mungu ni vipi ni kufanya sheria ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha na kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye ndio mtume wa umma huu na kuamini manabii wote bila kubagua hapo Mwenyezi Mungu atatupenda kisha atatuondolea madhambi yetu akituondolea madhambi yetu tutaenda wapi siku ya mwisho 40 40 Qur'ani Mwenyeshe mm. so 40 40 Qur'an. Baini aye 40. Mm. Afanyaye ubaya uh-huh. hata lipo ila sawa na huo uovu wake uh-huh. na afanyaye wema uh-huh. akiwa mwanamume au mwanamke uh-huh. naye ni Muislamu uh-huh. basi hao wataingia peponi uh-huh. waruzukie humo bila hesabu. Sasa ukifanya vitendo vizuri tunaambiwa wewe utaingia paradise. Lakini lazima uwe wewe ni Muislamu. Kama wewe sio Muislamu kuna matatizo au utaingia paradise. Uh-huh. Eh. Okay. Sasa wewe kile kitu unafaa kufanya ni hiki Qur'ani 3200. Eh, 3200 Qur'an. Angalia 3200. 3200 Qur'an. Enyi wat enyi mlioamini enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha asante wala msife wala msikufe isipokuwa isipokuwa mmekwisha kuwa waislamu kamili unasikia Mungu anakuambia usijaribu kukufa isipokuwa umekuwa nani muislamu kamili muislamu kamili na nini kinachokuzuia kuwa muislamu hivyo hmm. unaelekea kanisa gani mimi naandanga Katholiki. Katholiki. Asante sana. Hapa unaponiona mimi 
ni former Catholic nilikuwa Catholic nikatoka nikaingia katika Uislamu na kuna mambo mengi yaliyonitoa katika Catholic kitu ya kwanza kuna kitu inaitwa sanamu iko ama hakuna sanamu eh sanamu ya Maria iko 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 so katika Catholic kuna sanamu na je Mungu anasemaje kuhusiana na sanamu 21 kitabu cha kutoka kitabu cha Biblia hebu angalia Hizi ndio vitu vilimonichanganya nikatoka humo. Kwa sababu sehemu kuna misanamu sio mzuri sikiliza Mungu anasemaje. Mambo ni ya kutoka ishirini moja. Anza moja Mungu ule. akanena maneno haya yote akasema, e. "Mimi ni bana Mungu wako, uh-huh. niliye kutoka katika nchi ya Misri, Asali. katika nyumba ya utumwa, uh-huh. usiwe na miungu mingine ila mimi. Uh-huh. Usijifanyie sanamu ya kuchonga." Rudia hapo. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Allah Mungu anasema binadamu yoyote asijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Lakini pale Katholiki kuna sana? Kuna sanamu. Wamekataa amri ya nani? E, Wamepinga amri ya, o, ya Mungu. Na ukiona mtu anapinga amri ya Mungu ataenda wapi? Mataenda njia namu. Na wewe unataka uende wapi? Nataka kuenda paradise. Kama unataka kuenda paradise, sasa utafanyaje kama sehemu kuna sanamu? Kumi, kumi na uh, nne kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Kama sehemu kuna sana msikiza ile kitu unafaa kufanya. Vyenye mimi nilifanya. Mimi nilitoroka. Manake angalia. Kuna theory nyingine pale pia haikunifurahisha. Kwa mfano, tulikuwa tunaenda Thursday. Tunaenda kutubu kwa Fadha. Unaambia Fadha mimi nimekosea, alafu Fadha anakuambia mwanangu nimekusamea. Nenda ukaseme Maria Maria mtakatifu mara ishirini, baba yetu liye binguni mara 30. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Sasa vipi uambie binadamu mwenzako makosa yako? Akusamehe tena. Kwa nini usieleze Mungu? Mm-hmm. Unaona eh? Yeye yeye mwenyewe huyu fadha akifanya makosa anaelezanga nani? Wewe ufai kueleza binadamu mwenzako makosa, anaifaa kujua makosa yako ni Mungu na anaifaa kukusamehe ni Mungu. So wewe unafaa kutubu kwa Mungu sio kwa binadamu. Kumi kumi nane kwanza hiyo ya sanamu sikiza habari. Korinto ni wa kwanza eh, kumi kumi nane inasima. Kwa ajili ya hayo. Kwa ajili ya hayo. Wapenzi wangu. Wapenzi wangu. Ikimbieni. 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 Ibada ya sanamu. Ala. Kumbe pia hata biblia inasema ukiona sehemu kuna sanamu. We kimbi. Toroka. Kimbia. Sasa manake kwanzi ya leo we unafau kimbia kutoka kathore. Mm. <laughs> kwa sababu ukiingia pale mbele kwanza kuna sanamu. Sawe. Alafu lazima upige goti ili kuheshimu pale mbele madhabahu ambapo kuna sanamu. Ukitoka pale nje kuna sanamu ya Mariamu. Unaenda unamuomba Maria mtakatifu uliyejaa neema tu umebarikiwa kuliko wanawake wote. Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi sasa na saa ya kufa kwetu. Unaita Maria mama ya nani? Mama ya Mungu. Mungu wako na mama? Wako na mama. Hapana. <laughs> sasa unaona sasa? Unaona We mwenyewe kuna vitu ambao unafaa pia unafikiria. Lakini nilipokuja sasa kwa Uislamu 17:22 Qur'an sikiza inasemaje wakati unaabudu Mungu ndio unaona katika msikiti ule uko pale hamna cha sanamu na hauwezi kuona kwa msikiti mtu ameweka picha yake na bibi yake hakuna kwa sababu ile sio nyumba ya mtu na bibi yake ile ni nyumba ya Mungu na nyumba ya Mungu haifai kuwa na picha wala sanamu sikiza 17:22 na muonyeshe Qur'an angalia 17 ndio hii 22 ndio hii Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Qur'an nayo inasema usifanye Mwenyezi Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Usije ukaa mwenye kulaumiwa Marizia. na mwenye kukosa wa kunusuru. Uh-huh. Na Mola wako? Na Mola wako? Amehukumu kuwa? Amehukumu ya kwamba msimuabudu yoyote. Msimuabudu yoyote ila yeye tu. Ala Mungu anasema hafai kuabudiwa mwingine isipokuwa yeye peke yake. Peke yake. Bas. Na ndio hiyo wewe unafaa kuabudu Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba na amekuweka katika ardhi. Inafaa umwabudu Mungu peke yake. Maombi yako yasipite kwa broka. Ah ah. Sisi maombi yetu hayapiti kwa yeyote, yanaenda direct kwa Mungu. Eh, haipiti kwa nabii yoyote kwa sababu nabii pia ni, ma, ni watumishi wa Mungu. Pia wao wanamwabudu Mungu. Karibu uulize swali yako pia kama, kama uko na nafasi pia. Eh. Karibu pia. Ka- karibu usiwe na wasiwasi. Ah, dakika moja na usiwe na usiende. Tulia. Karibu hapa, karibu hapa. Nataka tukujue. Ah, sasa kama uko sawa na uko mbali, tunataka ukuje hapa ndio tuelewe kila kitu. Karibu hapa. Nataka nipate nini yake? Wanakuita nani kwanza? Wanakuita nani kwanza? Mimi ni mchungaji. Wanakuita nani mchungaji? Mimi naitwa Pastor Ben. Pastor Ben. Asante. Nimesema ati ya kwamba 
ati mwanadamu afai kusamea mwingine dhambi afai kuomba mwingine amsamee dhambi ni kweli kabisa kwa sababu dhambi ngoja listen nimesikia mmeambia huyu ndugu ya kwamba mwanadamu mwingine hakupewa mamlaka ya kusamea mwingine dhambi si ndivyo mmesema ndivyo mmesema si ndivyo amesema nataka ngoja kidogo ngoja kidogo mchungaji yeah. nataka nikuelewe kitu ya kwanza dhambi ziko katika kategori tofauti tulia ndio nakueleza na, na kwa mfano mimi nimeibia huyu simu Sifai kwenda kwa Mungu kuomba msamaha lazima kwanza ni muombe msamaha na nimurudishie simu kwa sababu nimemkosea. Tulia, huyu nimelala na mke wake. Siwezi kwenda kuomba Mungu msamaha kabla sijakuja kumueleza mimi nililala na mke wako nisamehe. Ndio niende nisamehe na Mungu. So kuna ile dhambi ambayo imeingia mwanadamu. Lakini sifai kwenda kuambia mtu ambaye yeye mwenyewe si kumfanyia makosa. Manake fadha hatukuwa tunafanyia fadha makosa sawa sisi umefanya makosa yako huko nje unakuja kumueleza siri yako hiyo ni siri yako pamoja na Mungu kwa sababu kama umezini hiyo ni yako na Mungu haukuzini na mke wa fadha so fadha yeye yuko pale unakuja unamwambia juzi niliiba nilifanya hivi hiyo ni makosa kwa sababu yeye hujamkosea si lakini nikikukosea nimekutukana kwanza nakuja na kuomba msamaha kwa sababu nimekutukana nimekukosea heshima ukinisamehe ndio nitaenda kwa Mungu sasa, shida yako iko wapi upande wetu kibiblia mm. biblia inaruhusu mm -hmm. binadamu aelezwe dhambi ya mtu biblia inaruhusu ya kwamba mimi na anaweza kuja kuniambia nimekosea mtu fulani dhambi na maandiko nasema wale mtakao waambia wamesamehewa haya njoo hapa tu hakuna hakuna shida hakuna shida which verse ambayo inasema in which verse yeah which verse it is biblical that john fungua john ah yohana ngapi ngapi mchungaji amekuja tulia kidogo john 19 verse 20 ana na usiende sana john 19 19 ngapi haya yohana 20 verse 23 nasema Dana 23. Changamoto tumepata mchungaji. Haya mchungaji usiniharakishe. Hayo namna gani bwana? Basi neno hilo lilinenea katikati ya ndugu ya ya, ya kwamba mwanafunzi yule hapa chapter 20 verse 23 ndio hiyo 23 Yohana oh sorry sorry 23 wote mtakao waondolea dhambi wote mtakao waondolea dhambi endelea mwaondoleo mwaondolewe rudia wote rudia tena wote mtakao mtakao waondolea dhambi wamondolewe na wote mtakao wafunga dhambi wamfungiwa wamefungiwa wote mtakao waondolea dhambi wameondolewa na wote mtakao wafungia dhambi wamefungua full stop ngoja mchungaji jo usitoroke authority ya kupatia mtu dhambi maana yake akikuona akikuchukia anakupa dhambi ya mwaka mzima sasa alipoona hiyo ndiye akahepa alipoona tutamhoji hapo ndiye akahepa ni kazi ya mchungaji hiyo anajua tu yeye ati akiona mtu akimkasirikia anakupa dhambi yani wewe unipe dhambi na mimi sijafanya chochote bana eh mchungaji kali hiyo sasa ah dada karibu karibu sana mchungaji amekuja lakini wachungaji most of time huwa nasema ni waongo kwa nini ametoa andiko nzuri sana ambayo inasema yote mtakao msamee dhambi amesamewa na yote mtakaye mpa dhambi amepewa. Hivi wewe saa hii hujafanya dhambi mtu anaweza kukuwekea dhambi na akakupa na ika, Mungu akakubali. Hapana. Unaona. So hayo ni mafunzo na ndio ameweka tu alafu akatoroka. Kwa sababu alipoona hapa atahojiwa. Unajua tatizo ya watu wanapenda kufunza bila kuulizwa. Na that's why wachungaji. Na ndio unaona kama shakahola watu wamekufa kwa sababu wameambiwa wafunge mpaka wamuone Yesu. Na ufai kuuliza swali ni imani bila kuuliza maswali. That's the main problem ambayo tuko nayo. Ukienda kwa imani yoyote ambayo unakatazwa kuuliza maswali, hama asubuhi na mapema. Kwa sababu hiyo imani ni feki. Imani lazima uulize maswali ndio ujue. Kwa nini iwe hebu nieleze. Kwa nini iwe mtu mmoja tu peke yake ati ndio na roho? Katika nyinyi watu wote mmekuja karibu watu hamsini. ati mtu mmoja tu peke yake ndio anakuanga na Mungu. Nyinyi wengine hamnanga? Unanipata? 
hiyo ni makosa sasa ya pili nilikuwa namalizia hapa kwa katoliki maana yake nilikuwa huko kuna kitu inaitwa device ndio mm-hmm. yeah, device iko device ni nini device ni hiyo ni ni damu ya Yesu device ni damu ya Yesu hapana device huwa inatoka katika mizabibu 920 mwanzo hebu angalia dakika mbili tu 920 mwanzo nuhu eh. nuhu eh. akaanza kuwa mkulima nuhu alikuwa ni mkulima eh. akapanda mzabibu mizabibu si unaijua ile mizabibu eh. akanywa divai unaona mizabibu ikifinywa ndio inatokanga divai divai sio damu ya Yesu hapana kama una danga nyango hivyo damu ya Yesu kwani nitakuwa imemwagika container ngapi mpaka saa hii jaisha hii ni mizabibu mizabibu ikifinywa ndio inatoka divai na divai ni pombe ndio nuhu wakati alikunywa alilewa na Mungu amekataza watu kunywa divai Kumi, e, nane kitabu cha walawi akanywa divai 18 walawi 18 walawi imekatazwa divai divai ni ulevi sawa eh sio damu ah usiwahi danganywa na mtu ati ni damu hapana damu kwanza wewe unaweza kunywa damu Ah Adamu sio mzuri. Mungu anadamu asikunywe damu, sawa eh? 18 mambo ya walao. Kisha Bwana akanena na Haruni. Mungu akanena na Haruni na kumwambia, na kumwambia huyu Haruni, usinywe divai. Usikunywe divai. Kwa nini? Wala kileo chochote. Wala kileo chochote. Kwa nini? Wewe. Hey. Wala wanao pamoja nawe. Unasikia Mungu amekataza watu kunywa divai? Divai. Divai. So karibu katika Uislamu. Lete Qur'an. Sita meshi na sita Qur'an. Nikaribishie huyu kaka wa kwetu bana. Nimsalimie tu salamu. Eh sita meshi na sita Qur'ani. Muonyeshe. Angalia sita meshi na sita meshi na sita Qur'ani. Na hii dini ya Uislamu? Na hii dini ya Uislamu? Ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Unasikia Uislamu ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. So karibu katika Uislamu. Uko tayari ama bado? Uh, bado inataka masomo kiasi unataka masomo kiasi asante sana lakini pia we chukua muda wako pia nawe soma usibebwe tu hivi sawa e, ujue sanamu kama ni sanamu zimekatazwa na ujue ibada ambayo Mungu anataka ni upeleke uso wako mpaka chini sawa na divai usiwaiambiwa tena ni damu divai inatoka katika mizabibu na ni pombe wanaita wine church kwa kizungu wine church sasa pombe ya ya kanisa. Eh sasa ukinywa pombe kanisa ba watakunywa oh. nini? Hapo <laughs> <laughs> ni shida yenye. Uh, so karibu sana. Na uache mambo ya pombe. Pombe tena haina faida katika mwili ya binadamu. Mm. Eh pombe ndio inaletea watu wengi maasi na inaleta shida. Katika Uislamu pombe imeharamishwa mm. na pombe yoyote iwe changaa, iwe nini zote zimekatazwa, sawa eh? Mm. E, isiwe sasa we unaona labda hii ndio inatakana, hii haitakana pana. Mm. Zote pombe mm. ni haramu. Umenipata? Mm. Eh. Okay. Mm-hmm. Unaweza kuwa labda na swali ya ziada ya mwisho nilikuwa nayo moja. Ah, uh, sida swali. Najua kuuliza ndio kujua. Mimi nilikuwa pale nilikuwa napiga kengele. Tena nilikuwa water boy. Water boy pale nilikuwa napiga kengele najua vizuri na nini lakini nilipoangalia vitu mingi nikaona aziko katika vitabu wala haviruhusiwi. Sasa hivi ndio tukaacha. Eh. Lakini sasa wacha kwanza nifikirie. Tufikirie. Nisome ma, ma, hiyo masomo kiasi. Uh-huh. Tuone sasa unajua watu ndio kusaidiana. Yeah. Uniondoe kwa shimo ikiwa nilikuwa ni ndio nilikuwa na eh, na kuondoa kwa shimo ulikuwa unaingia kwa shimo. Eh. Sasa ndio hiyo naanza na kuambia yeah. mpaka ni masomo. Yeah. Tio sasa ukisoma ni nini sasa ndio utaelewa so, ni nini sasa. Okay. Eh hii umefanya ni nini? Okay. Eh. So karibu sana katika Uislamu. Na Uislamu ni, ni wepesi hakuna uzito katika Uislamu mm-hmm. ni dini nyepesi. Mm-hmm. Mambo yake yote Mungu ameweka wepesi kwa sababu yeye ndiye ameumba binadamu na anajua uzito mahali iko Mungu ameondoa. Mm-hmm. Ameweka wepesi. Kwa mfano sisi Uislamu mtu akifa. Mm-hmm. Nyinyi naona mnaweka sanduku, mnaweka suti, mnaweka vitu mingi. Mm-hmm. Sisi katika Uislamu hakuna kitu kama hiyo. Mm-hmm. Mtu akifa anazikwa siku hiyo, anafungwa na kitambaa nyeupe anazikwa. Mm-hmm. Iko haja gani mtu akuletee suti wakati umekufa? Na, kwa nini asikuletee saa hii uvae suti kama anakupenda wewe mm. unavaa ukitembea? Anyewe hapo iko hiyo ni swali kweli. Ah ndio nauliza tu ndio nielewe kwa sababu <laughs> unaona wewe saa hii kwa mfano ukifariki unapata ndugu yako kumbe ni tajiri anasema atalete suti ya 1030. Mm-hmm. Unapata mwingine kumbe ni tajiri anasema atalete sanduku ya 200. Mm-hmm. Iko haja gani alete sanduku ya 200 ikuliwe na mchwa? Mm-hmm alete suti ya 1030 ikuliwe na mchwa wakati ukiwa hai ajaye atakupatia hata shati ya 1300 ama shati ya 1100 eh iko haja gani hiyo njewe hapo hakuna haja sasa si unaona ndio sasa nasema ile sasa ikiwa ni masomo tulisomeshwa ya namna hiyo 
mpaka sasa turudi tena tusome tujue inji ya mbili ni wapi ile ya kweli na ile ya rongo e, kwa sababu ile ya kwanza mlipotezwa sasa tunawalete katika ile ya kweli unanipata vizuri katika Uislamu ni wepesi aina uzito kila kitu katika Uislamu Mungu ameweka wepesi na inafaa muabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake bila kumshirikisha na chochote hiyo ndio Uislamu sawa eh so karibu sana katika Uislamu sawa eh e, ukiyokuwa na simu ya smartphone unaweza tutafuta kwa YouTube unaandika Salim Dawa utatupata pale na ukiuliza swali yote inshallah tutakushughulikia sawa eh so karibu sana haya karibu sana mchungaji ametoka hapa si ndio naam Huyo mchungaji ametoka hapa naam amesema yule ambaye mtasamea dhambi hiyo John 2023 naam yule ambaye mtasamea dhambi naam atasameewa naam kwanza mnaamini Biblia eh Biblia namna ilivyoandikwa tunaiamini si imeandikwa hivyo tu tunaiamini namna ilivyoandikwa eh kama mnaamini Biblia hiyo ni mzuri ah tunaiamini namna ilivyoandikwa maana ni kitabu inasema hivi yeyote mtakayesamea dhambi kwa nini amekataa tu discuss kwa sababu anja sema Biblia anja sema mtu anaweza pea mtu dhambi inasema yule amta msamee dhambi hata samee kabisa goja goja ni muelezee kwa nini mchungaji hajawacha tu discuss kwa sababu wachungaji mostere wanakuwa waongo yeyote atakaye kusamehe hii andiko inazungumzia kusamehe aliyekukosea ndio mchungaji alipojua hapo akahepa mtu akikukosea ukimsamehe atasamehewa Mungu anamsamehe ukikosa kumsamehe hata samehewa ataenda kuulizwa kwa sababu alikukosea lakini mchungaji alipojua ndio nataka tufafanue na yeye akajua ni ukweli akahepa kwa sababu huwa wanataka kupumbaza watu Because inasema ukikosa kumsamehe hata samehewa. Ndio nilikuwa namuuliza father, tulikuwa tunazungumzia kuhusu father. Father sijamkosea, ninaendaje kumuomba msamaha wakati sijamkosea? Huwezi omba mtu msamaha ambaye hujamkosea. Hivi mimi naweza toka huko njiani nikuja nikwambie kaka nisamehe na sijakukosea. Lakini mtu kama huyu nimemtukana, nimemkosea heshima, nimemsengenya huko nje, ndio nakuja namwambia nisamehe. Akikosa kunisamehe ananiambia tupatane kwa Mungu, maana yake tutaenda kwa mahakama ya Mungu. Lakini mchungaji alipojua kuna ukweli kazi yake lazima ahepe ndio tafsiri ya hiyo ndio tafsiri ya hii aya ni mtu uliyemkosea sio atusamee wewe utasemeaje mtu ambaye hujakosea kwa sababu eh. biblia inasema hivi eh kama unaiamini inasema kuna hadamu wa kwanza mtu wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa adam biblia inasema kwamba alikuwa a living soul alikuwa a living soul hivyo ndivyo biblia inasema alafu nafsi ambayo iliyo hai ana bila sababu kwamba baada ya kumuumba alimpulizia pumzi iliyo hai akafanyika kuwa a living soul anasema kwamba second adam biblia inasema kwamba amefanyika kuwa kama a quickening spirit he gives life a life giving spirit dwells in that man and now we are talking about jesus because jesus is now the second adam hiyo tunakubaliana kuna mahali imeandikwa Yesu ni Adam wa pili. Maana yake Biblia tangu nianze kusoma mimi nimekuwa Roman Catholic nimesoma sijaipata. Mahali inasema uh, Yesu ni Adam wa pili. E, itakuwa ni mzuri pia ndio tupate angalau hizo notes zitusaidie katika mambo mengi sana. Maana yake Yesu Muislamu ndugu yetu msikitini. Asa kama atakuwa ni Adam wa pili atakuwa anatusaidia kwa msikiti. Maana yake imamu kila siku ananiambia Yesu Muislamu sasa na tukienda kule Palestine tunapata Yesu msikiti alikuwa akiabudu huko. Unaona eh? Acha tuone vile kama uzuri ule ule umenifurahisha nayo ni kwa sababu you people believe in the Bible and that is good. Hakuna shida vitabu vyote tunaviamini hatuwezi kataa vitabu tunaziamini tunataka tuone ukweli mahali upo. Eh tunataka tuangalie hizo vitabu haina shida. We fanya nini ili search yako ukipata we nieleze iko hapa na hapa na hapa tunasaidiana na ndio unaona mchungaji huwa chungaji sina umbaya kwa anaenda mbiu hawataki nimemwambia tufafanue hii akasema hapana hapana kwa sababu yeye anajua tu nikifafanua atapoteza sadaka na that's why they, they expose people wanataka kukandamiza watu mara moja hawatakangi watu wajieleze hata kanisani ukienda kujieleza unaambiwa nyamaza uko na pepo hapana let people talk kama watu walikuwa wanaongea tungepata masaka kama ya ya, ya, ya shakahola Abu Saba first Corinthians wa Corinth wa kwanza chapter 15 verse 45 15:45 wa Corinth wa kwanza 15:45 15:45 45 teremka kama cha 8 15:45 ndivyo ilivyoandikwa mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai nafsi iliyo hai 
Adam eh. wa misho eh. ni roho yenye kuhuisha Adam wa misho ni roho yenye kuhuisha sio Adam ya pili endelea, endelea. lakini eh. hautanguli ule wa roho bali ule wa asili baadaye huja ule wa roho mtu wa kwanza eh. atoka katika nchi ni wa udongo mtu wa pili hey. atoka binguni uh -huh. kama alivyo yeye wa udongo uh -huh. ndivyo hey. walivyo walio na wa udongo uh -huh. na kama walivyo yeye wa binguni umefika 15 eh tulemka mpaka mahali anataka ndivyo walivyo walio binguni na kama tulivyo tulivyo chukua sura yake yule wa udongo kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye mbinguni sasa eleza hiyo ah hii nasema mambo ya aliyetoka mbinguni tutachukua sura yake sasa sijui hiyo sura iko namna gani because sisi namna tunavyoamini nani huyu alitoka mbinguni aliyetoka mbinguni hmm. sisi katika sisi tunajua kila banadamu alitoka mbinguni kwa sababu roho ya Mwenyezi Mungu amepuliza kutoka juu Hakuna binadamu aliyetoka chini. Mwili ndio umeumbwa kutoka chini. Ile mwili ndio imeumbwa kutoka kwa udongo. Sio binadamu ametoka kutoka ile udongo. Mwili imetoka katika ule udongo, Mungu akaipuliza roho. Kwa sababu ile mwili haina roho. Na ndio tunasemanga roho imurejee aliyemuumba kwa sababu roho inatoka kwa Mungu. Lakini mwili unarudi kwa matope, unakuwa matope kwa sababu mwili umetokana na matope. Qur'ani 4:171. Roho zote zimetoka kwa Mwenyezi Mungu na nipata vizuri. Eh, hata wewe umetoka kwa Mungu, shetani ametoka kwa Mungu, kila kitu imetoka kwa Mungu. Eh. Na kwanza wewe umekuja vizuri, maana yake nataka kuniulize swali, nilikuwa nataka kuuliza mchungaji, wapi wapi wanaruhusiwa wachukue sadaka? Lakini alipojua tutamuuliza uliza maswali akaingia mitini mapema, maana yake wanajitajilisha na sadaka za maskini. Na hiyo ni ufisadi. Na inafaa pia serikali ya Kenya ichukulie hatua. Ndio nataka nimalize hii alafu nikuje 471. Waza tuongee hii. Ndio nataka nitakuje hiyo yeye 471. Enyi watu wa kitabu. Enyi watu wa kitabu. Msipindukie pindukie mipaka katika dini yenu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni kiumbe hey. aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu uh -huh. aliyompelekea Mariamu uh -huh. na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu hey. kama roho nyingine unasikia tunaambiwa Yesu ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine roho yangu imetoka kwa Mungu roho yako kwa Mungu roho ya shetani kwa Mungu roho ya Yesu kwa Mungu so roho zote kwa Mungu uliza kuulize hey. Yesu kulingana na nyinyi mna mna ni nani asante muonyesha hapa nataka umuonyeshe Qur'ani ndio aone Yesu ni nani Qur'ani 345 hebu yone na wewe na macho yako Yesu ni nani kwa Uislamu ni, ni Muislamu ndugu yetu e, anataka umsome ni Muislamu ndugu yetu Yesu eh e, Muislamu ndugu yetu angalia haya angalia sasa Qur'ani 3:40 Kumbukeni waliposema malaika uh -huh. ewe Mariamo hey. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Sikiza kwanza Qur'ani nasema huyu mtoto anazaliwa bila ya mwanaume. Uh -huh. Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kuambia zao kadhaa pasina kuingiliwa. Asante. Jina lake ni Masihi uh -huh. Isa hey. mwana wa Mariamo Asante. mwenye heshima katika dunia na akhira Asante. na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu uh -huh. naye atazungumza na watu maneno ya dini katika uzoto wake na katika utuzi zima wake na, na atakuwa katika watu wema kabisa uh -huh. Mariamu akasema uh -huh. Mola wangu uh -huh. nitapataje mtoto uh -huh. na hali mtu yote hakuniguza uh -huh. akasema Mola wake uh -huh. ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi uh -huh. Mwenyezi Mungu uh -huh. humba anavyopenda uh -huh. anapohukumu jambo uliambia kwa basi likawa uh -huh. naye uh -huh. na Mwenyezi Mungu uh -huh. atamfunza kuandika na kujua elimu na kujua Taurati na injili uh -huh. na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli so Yesu tunamtambua kama mtume kwa wana wa Israeli. Alizaliwa vile ulizaliwa. Alizaliwa vile nilizaliwa. Tulia, si umeniuliza, si wacha nikujibu. Si wacha nikujibu. Umeniuliza hivi, amezaliwa ulivozaliwa, nikasema ndiyo. Kwa nini? Alibebwa kwa tumbo na mimi nilibebwa kwa tumbo na mamangu. Alitokea kwa ile njia niliyotokea. Maana yake tulia ndo namaliza. Alafu na wewe utanijibu. Si utanijibu tu, utaleta yako. Amepita katika ile njia niliyopita, akanyonyeshwa nilivyo 
nilionyonya akalia nilivolia lakini kupatikana kwake mimi nilipatikana kupitia baba na baba na mama kwa njia ya mujiza lakini yeye kupatikana kwake amepatikana kupitia mama bila baba kwa sababu ni muujiza wa Mwenyezi Mungu lakini kuzaliwa alikaa kwa tumbo nilivokaa alizaliwa akakatwa kitofu nilivokatwa akatailishwa nilivotailishwa mimi mm-hmm. e, kwa sababu ni mwanaume kama mimi wa ujue hivi Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wala sijapinga na mimi gotulia na maana nimesema hivi eh. kuzaliwa kwake Biblia wakati ambayo inasema ya kwamba kuna mmoja ambaye alitoka juu alichukua Yesu hakuwa mwanadamu alifanyika kuwa hakuna shida hakuna shida hata ndio najua was meant to be a listen sikiza Yesu hakuwa mwanadamu lakini alifanyika kuwa mwanadamu asante sina shida lakini swali kwanza ndio nikuje kwa Yesu kama ni mwanadamu mimi nimezaliwa kwa uwezo wa Mungu ni kweli uongo mimi nimezaliwa kwa uwezo wa Mungu ni kweli uongo ulizaliwa kwa uwezo wa Mungu lakini baba alihusika sina shida baba ahusike asihusike hivi mimi nilia goja goja kidogo ndio nataka tujue hakuna shida ndio nataka yona mtu ambaye amezaliwa bila na mama peke yake atakuja huko sina shida sina shida hivi mimi niliandikia Mungu barua nizaliwe Kenya au au kuandikia sijui au kuandika niliza niliandika barua nizaliwe kwa ile familia niliyozaliwa au kufanya hivyo ni amri ya nani ya Mungu na Yesu kuzaliwa ni amri ya nani ya Mungu Kumbe mimi kuzaliwa na Yesu kuzaliwa zote ni amri ya nani? Za tofauti. The process is different. Hakuna shida. Hakuna shida. Process is different. Hakuna shida. Kuna mtu mwingine ambaye alizaliwa kama Yesu hii dunia. Okay. Atakuja kwa hakuna shida, hakuna shida. Process ya Yesu. Nataka tu deal na wewe. Mimi nataka tumalize. Hakuna shida. Hakuna shida. Hata biological ndakuja. Eh, conception. Kitu ya kwanza. Conception na kwanga hivi, there is the involvement of a sperm inakutana na ova. Jesus Yesu hakuzaliwa hivyo hata Adam hakuzaliwa hivyo It's true Adam That's why now the hata Hawa hata Hawa our, our mother our second mother does not uh, That's why the Bible uh, is calling Jesus the second Adam Kwa nini um, Hawa siitwe second Adam wakati Hawa hajazaliwa Hawa Hawa if if hajazaliwa Yesu hakuzaliwa lakini eh, hana baba hivi wala hana mama lakini unafaa kujua kwamba alitoka kwa mbavu ya Adam hivi Adam... tangu dunia yungwe Isa. kuna binadamu yote hasa itoka kwa mbavu ya binadamu mwingine imeandikwa kwa biblia ah, ah. ni mmoja peke yake ambayo Imandiko. umesema ni nani imeandikwa it is written asante ah, well, that's why when adam was meant hmm. the bible calls him a man Ako. and there was two in, in man was a woman hakuna shida and that's why now eve came out of man hakuna shida hakuna shida yes. sasa swali yangu wewe umetuambia yesu sio binada sio mwanada mm-hmm. sio mwanadam si ndio alifanyika kuwa asante tuulize biblia mbili tano timotheo tuulize paulo kama paulo labda alikuwa hajaelewa lakini huyu anaelewa kuliko paulo mbili tano timotheo hebu sikia paulo anasema yesu ni nani soma biblia soma biblia mbili tano mambo ni ya timotheo inasema takuja kesho kesho jipange vizuri na ukipata huyo pasta nilete kwa sababu huyo pasta nimeona kuna vitu anaogopa nitamalizia nitamalizia mimi angalia sana angalia hii mambo ya Timotheo mbili aya ya tano kwa sababu Mungu ni mmoja kwanza Paulo anatuambia Mungu ni mmoja kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu 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 Kristo Yesu ala kumbe Biblia inasema Yesu ni mwanada that's why he became he became a man Jesus became a man but he was not man sina shida he just became sasa hii Yesu yuko wapi example sasa hii Yesu yuko wapi that's why Biblia inasema hivi eh hakuna shida sasa hii Yesu yuko wapi wait goja goja nikwambie wakati Biblia inasema kwamba Mungu ni mmoja hatusemangi Mungu si mmoja tunasemanga hivi eh God is one but in different dimensions God the Father God the Spirit and God the Son It is like this one. Now listen. Kiza. Adana eh. Kiza moja. Ni kama vile wewe sahihi. Hakuna hakuna shida. Hakuna shida. Hakuna shida. Kesho tutapata